வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா மூவிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாலக் தால் கறி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து வெங்கடேசன் ஒரு சமையல் கலை நிபுணர் அவரோட ரெசிபி வேலைச்சேரியில இருக்காரு அவரோட ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பாலக் தால் கறி அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா தோரம்பருப்பு வந்து அரை கப்பு கடலை பருப்பு கால் கப்பு பாசி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பூண்டு ஒரு ஆறு பல் பூண்டு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் வர மிளகா ஒரு ரெண்டு வர மிளகா தேவையான உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஜீரகம் பிரிஞ்சி இலை பாலை கீரை வந்து ஒரு கட்டு கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நான் பெருங்காயம் அவ்வளோதான் இதுக்கு வேணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மூணு தீ அதாவது தோரம்பருப்பு பாசிப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது மூணு தீ வந்து நல்லா அலம்பிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த பாருங்க ஊற வச்சு நான் குக்கரில் போட்டு தண்ணி விட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதோட என்ன பண்ண போகிறோன்னா தக்காளி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் பெருங்காயம் அப்புறம் பாலக்கீரை ஒரு கட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அதை அப்படியே போடுறேன் இதுக்கு தே வேகத்துக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுடலாம் நாம நான் ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுறேன் வேகத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு விசில் வரலாம் ஏன்னா பருப்பு வேகணும் இல்லையா அதனால ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து சீரகம் பிரிஞ்சி எல்லாம் ஒரு ரெண்டு அப்புறம் வர மிளகா ரெண்டு வர மிளகா ஜீரகம் பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து வெங்காயம் சேர்க்குறேன் நான் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து மீடியம் சைஸில் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருவோம் நல்லா கொதி வந்துருத்த நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்மளுடைய பாலக் தால் கறி ரெடி பாலக் தால் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி நல்ல சூடான சாதத்தில் நெய் விட்டு பிறந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்தது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர்